Se você tá procurando quais são as melhores armas no Warzone, tanto Ressurgência quanto Multiplayer, então você tá no vídeo certo. Fala aí, galera, quem fala com vocês é o Alpha e hoje, rapaziada, vou estar tá mostrando pra vocês aí exatamente 11 classes que você vai poder usar aí nas suas jogatinas, tanto na Ressurgência quanto no Battle Royale do Warzone 2. A Season 3 veio recheada de buffs e nuffs e também novas armas compondo aí a gama de armas dentro do jogo. Isso foi muito positivo pra gente, porque agora a gente consegue montar diversos locais Loadouts, tendo assim não só duas armas como prioridade para se usar dentro do jogo. Então vamos lá, já vamos começar então a mostrar essas armas, mas antes para você que não é inscrito nesse canal aqui, já se inscreva, eu posto vídeos aqui semanais para vocês, dando dicas, opiniões, sugestões e também tutoriais do mundo do Warzone. Bom galera, estamos aqui no jogo já, antes de eu começar a mostrar para vocês as classes, quero falar um pouquinho antes. Eu vou mostrando para vocês aqui todas as classes organizadas por grupos, então primeiro eu vou mostrar as armas primárias, as que você usa de mid ou long range E na sequência então vou mostrando as outras Como snipers e também close ranges, ok? Sempre quando eu mostrar uma classe aqui pra vocês Vou estar tá falando um pouquinho da arma usada, certo? É, pra quem é melhor usar, em qual ocasião é melhor usar Se tem algum attachment que consegue substituir essa arma Se ela estiver usando mira, se você consegue usar ela sem E assim a gente vai dando sequência aí no guia das classes e para começar, galera, a gente tem uma arma que era muito usada aqui na Season 2 e também na Season 1, que é a Han 7. A Han 7 ela foi muito nerfada, certo, ultimamente. Justamente porque ela era uma arma dominante no cenário, certo? Então, arma primárias, você só se falava de Han 7. Dito isso, ela é uma arma que o seu TTK era bem baixo, né? Ela é uma arma que matava bem rápida. E ela foi, depois do seu nerf, uma arma que mata super lento. Porém, galera, o TTK... Tem uma coisa, o TTK, quanto mais baixo na arma, muito melhor, ok. Porém, pensa comigo, se você tem uma arma que você consegue acertar mais disparos, consequentemente essa arma vai ter um TTK baixo na sua mão. E a Han 7 é uma arma que tem a sua característica de ser assim, de quando você coloca na mão de um player ela, ela é muito fácil de usar, uma arma noob friendly. E esse loadout aqui sem mira, cara, é o melhor, é o que tá dominando quem ainda joga de Han 7. Porém, uma dica minha é que você não use essa arma para mid-range. Foque em usar ela mais para long-range. Dito isso, a classe é o seguinte. Cano longo, proning, headwind, freio casos na boca, acoplamento, duro suporte brewing, 60 projéteis e protetor, poliprotetor FT, certo? Muita gente usa coronha, porém o poliprotetor é um acessório que dá mais controle de recuo nessa arma. Segunda arma aí como primária... Holger 556, uma arma que recebeu buffs desde a Season 2, o pessoal aí tem tentado usar ela, porém não estavam conseguindo muito. Porém é uma arma que agora você consegue usar, uma arma fácil de usar, igualmente a Han 7. O feeling dela pode não ser tão agradável para algumas pessoas, principalmente um loadout sem mira, porém a gente consegue fazer algumas alterações para alterar, certo? Mas vamos lá no loadout cano, Kirio 6 match, na boca freio casos, acoplamento... Suporte Bruin, 50 projéteis e coronha de assalto RB Edel. Para quem quer usar esta arma com mira, tira a coronha, coloca uma lente do seu gosto. Eu gosto muito de usar a Jack Glassless e também quando se trata de uma SMG ou também mesmo nas assaltos, eu gosto muito de usar a Nidar Modelo 2023, ok galera? Então essa aí foi a classe da Holger. Próxima primária, essa aqui tá dominando o cenário aí do Warzone agora. Muitos, muitas pessoas é, viram que essa classe já tinha o seu valor desde o lançamento dela na season passada. Então que é a Soa Subverter, certo? Essa classe aqui é, já tem um Lodas bem famoso nela. Que é esse aqui com mira. Essa arma você consegue também usar ela sem mira. É, até mesmo no MT, essa arma tem um recuo muito baixo. Porém, o um problema dessa arma é que ela, na mão de certas pessoas, ela fica bem lenta, certo? Então, principalmente com a mira, que é uma arma que vai te dar lentidão a mirar, é, você vai sentir que essa arma é um pouco pesada. Você vai sentir que você não vai estar tá só com, com um assalto na mão. Justamente porque ela não é um assalto, ela é uma battle rifle, né? uma, uma rifle de, de batalha. Porém, a classe vai ficar o seguinte, cano longo 12 90, boca TYR8, acoplamento, 
Padrão FIFA, popularmente suporte Bruin, apoiadura. 50 projéteis e mira Jack Glasdes. Como eu disse, a classe sem mira dela, você tira a mira e coloca aqui a coronha, a segunda coronha, certo? A pesada motion, ok? É uma arma que é um pouco pesada, mas se você tira a mira, vê se você consegue jogar, você vai ver que essa arma, ela vai se tornar um pouco mais leve, certo? Então, tanto para mirar, quanto também quando você estiver correndo aí com essa arma. Outra primária aqui, essa tem as suas dúvidas, certo? Muitas pessoas têm aí um, um pré-conceito com essa arma, que é a Bruin. Certo? Bruin MK9. Porém, galera, essa arma, ela quebra muito boneco. Ela quebra muito. Coisa de três tiros. É, você já tá aí, tipo, a sen... o feeling dela, a sensação dela, que ela passa aqui três, dois tiros, você já quebra a plate é, dos seus adversários. Então, é uma arma que é muito, certo? Muito versátil é, em situações de mid e long range. Porém, uma, uma coisa que atrapalha muito nessa arma é o ADS, certo? O tempo, então, para você mirar com essa arma é um pouco mais lento. Coisas que em assalto, Armas desse nível você não vai ter tanto problema Porém a Bruin é uma arma que o feeling dela é muito bom E essa aqui é uma das melhores armas hoje em dia para você jogar Battle Royale, certo? Então você, se você abrir esse vídeo querendo achar uma arma para jogar Battle Royale A Bruin é a arma certa E a classe a gente segue com Cano 23 XRK Horizon V2 Boca, freio casos, carregador de 60 projéteis, empunhadura Strip 40 e lente Coral e Gozai. A Bruin, como eu disse, uma arma meio pesada de se usar. Ela não tem aquele feeling de, de você correndo, você tá com uma arma pesada. Isso eu não sinto nela. Porém, para mirar ela é um pouco lenta. Mas usa, você vai ver o que eu tô te falando. Essa arma quebra muito o player. E a gente fecha então a classe das primárias e abre aqui a classe das snipers. Então para você que joga de sniper, a gente tem duas favoritas, certo? Aqui nos, nos metas da Season 3. Então, faz essas classes e testa aí na Rebirth, o Battle Royale, certo? Tem classes muito boas aqui. E depois me conta aqui nesse vídeo o que vocês acharam. XRK Stalker, essa é a classe da bichona. Ferrolho, ferrolho leve. XRK Stalker, cano, cano. Fission 60, laser. Coral LAS 44V3, certo? Ó, um dos primeiros laser, ó. Sexto laser. Boca, silenciador extra grande Sonic e munição 0.50 de alta granularidade. Galera, essa munição vai fazer você dar aí mais dano, ter um alcance maior de dano na real, certo? Uma arma aí que sem esse acessório, ela fica com 91 metros de dano mínimo e alcance do dano é, efetivo 68 metros, certo? Você colocando essa munição de alta granularidade, o seu disparo ele vai para 100 metros, né, o dano mínimo. Então, ajuda muito na XR Stalker, essa é a classe faz e testa. Logo a outra sniper, uma que lançou na Season 3, certo? Uma arma aí que gera muitas muitas dúvidas, né, de como se usar, principalmente quando você pega uma do chão. Essa arma é meio estranha de se usar. Galera, essa arma é estranha de se usar quando você pega o chão, porque ela não tem esse acessório aqui, certo? Ferrolho rápido. É uma arma que você tem que carregar o tiro para poder atirar. A Mors, então, essa é a classe de Mors. Testa na ressurgência, principalmente, essa arma que é muito veloz, muito rápida. Chrome 50. Laser. SL, Razor Walk com laser. Coronha leve, Icarus, ferrolho rápido e munição balote antimaterial é HVP, certo? Indo aqui nas configs, você consegue ver os seus danos, o dano dessa arma, principalmente tiro na cabeça, aumenta muito. Então é uma arma que você vai matar com um tiro na cabeça e deixar o seu amigo aí com uma play, é, com, com 20% de vida, certo? Mas porém no dano branco. Se você vir com uma SMG e finalizar ele vai ser muito fácil. Quando for o dano na parte do torso, inferior torso é, e tudo mais. Passando então aqui para as armas close range, a gente tem uma arma aqui que é a WSP-9. A WSP-9 é uma arma que ela tem o seu valor, porém, nos últimos metas passados, as outras armas sobressaíram muito acima dela. Então, você conseguia até usar ela em algumas situações, porém, outras armas são bem melhores que ela. Na Season 3, não está mais assim. Season 3, é, como eu falei, abriu um leque de possibilidades para você se usar e a WSP-9 é uma dessas armas. Passando aqui para a classe, então... Cano curto, leve, ris, é, boca, silenciador, pequeno, sonic, no acoplamento, protetor DR6, protetor de mão DR6, 50 projéteis e uma mira 
do seu gosto. Eu adoro muito essa Midar modelo, uma mira muito clean. É, lançou uma mira nova também, que é uma mira aqui bem clássica lá do BO2, né? Para quem jogar vai se lembrar, que é essa mira refletora aqui, reflexo clássico de proximidade, essa mira aqui, Reflex, quem jogava BO2 vai se lembrar muito, essa mira é uma mira nova, que também é muito clean, certo? Temos outras opções aqui também para você usar, tem essa mira de ponto Morse, certo? É uma mira que veio aí com a Sniper Morse, ok? Muito clean também, Ardósia, certo? Entre outras aqui, é, SZ Mini, entre outras armas aqui, porém, tem algumas que o, a retícula, né? O Red Dot não é tão favorável. Então você tem que escolher aí certo. As que tem os pontos é melhor. Não tem como, galera. E essa então foi a classe de WSP, né? Então copia aí. Usa. Essa arma que faz um estrago, principalmente em Vondel, que você encontra as pessoas muito de perto, certo? Porém, galera, essa arma tem apenas um defeito. Essa arma tem um tempo para você começar a tirar um pouco mais lento. Então quando você aperta o botão, o botão para começar a disparar, essa arma, ela tem um delay para disparar, certo? Esse delay é de 5 milissegundos, porém você consegue sentir coisas que em outras armas você não sente. Mas, vê se você acostuma com ela e essa é a classe da WSP-9. Passando aqui para a dominadora, certo? Principalmente da sessão passada, HRM-9. Uma arma que domina o cenário de close range, principalmente nas ranqueadas. O pessoal só usa ela. Até hoje, só usa ela. Uma arma muito usável, muito versátil. Você consegue dar tiro de perto, de mid nessa arma. O pessoal usa mesmo, não quer nem saber. Cano Torn 90, quebra-chamas compensated, Zemini 35 compensated. Protetor de mão da R6 no acoplamento, 50 projéteis e coronha dobrável. Então, HRM9. HRM então, HRM9, uma arma aí muito versátil para você se usar. Testa aí para quem não usa ainda essa arma, que é uma das melhores ainda, certo? Ela recebeu bastante nerf e ela ainda continua sendo boa. É a mesma coisa da Ranset lá na Season 2, Season 1, quando tomou seus nerfs, que era pau a pau com a MTZ, certo? Próxima arma, então, Striker 9, Close Range. Essa arma aqui que recebeu um buff. De modo geral, nas SMG, Todas receberam um nerf na velocidade de apontar mira Então aumentaram a velocidade que você aponta mira Na Striker 9, eles também nerfaram essa arma Porém, eles buffaram outras coisas nela Que trouxe ela uma arma para ser usada hoje em dia Então, é... a classe é essa aqui, na boca Quebra-chamas Zen 35 Compensated Protetor de mão Edge BW 4XRK, 50 projéteis, empunhadura, saquinhos, X, é, Z, X, coronha de fábrica, Striker, ok? Então usa a Striker 9, uma arma também que não oferece recuo para você, você consegue usar muito fácil aí ela no mouse teclado e também no controle, uma arma muito aceitável aí de curtas distâncias. E agora, diferenciando um pouco aqui das armas Close Range, temos uma pistola. Vocês sabem, nerfaram a Renet, porém não nerfaram a Core 45. Essa é a classe, eu vou falar a classe, depois eu vou estar tá falando um pouquinho para vocês. Boca, pistola Comp 90, 5F, tambor de 40, kit de conversão XRK e PV2, lente, ela precisa de uma lente para você usar, e dar modelo 20, e coronha XRK Dynamic Precision. Core 45, uma arma single shot, na real ela é uma arma que você, quando aperta o botão, ele dá um disparo, quando você solta o botão, ele dá outro disparo. Caso você fique apertando, então ela vai ser uma arma automática. Certo? Porém, semi-automático, porque você tem que ficar apertando. Mas a cadência dela é uma cadência aqui assim. Quando você aperta e solta, ela vai disparando os disparos. Isso, para quem é no MT, para quem usa o mouse, e acredito que para quem usa controle também acontece, porém, com assistência de miro deve ser menos. É, quando você joga com uma arma semi-automática, você tem que ficar clicando, é, você tem milímetros que você perde da mira. Certo? E você ter milímetros perdidos da mira ocasiona em que você erre mais tiros, certo? E de close range isso pode ser fatal, principalmente quando você tá do outro lado com uma pessoa que joga no controle, tá com uma SMG, uma arma automática, certo? Então, é, você consegue perder aí fights. Porém, é uma pistola que ainda tem um dano de close muito alto. Então, é uma arma que você vai deletar os seus bonecos, certo? E na Core é exatamente isso. Temos outras versões né, de armas secundárias que podem ser mais híbridas, né? Você pode usar essa arma tanto de close range como usar ela de média distância, como a HRM9, né, que é uma arma dominadora até hoje. Então, caso for é, do seu gosto, usar uma pistola, tem a Core 45, que está ainda deletando os bonecos. E para fechar aqui o nosso guia das classes da Season 3, a tão falar 
lado, a WSP Stinger, a Kimbo, galera. Essa é a classe da WSP, laser de pistola de 1MW, cano curto leve RIS, silenciador pequeno Sonic, carregador de 32 projéteis e o acessório a Kimbo, o primeiro acessório aí no cabo, certo? Galera, a Kimbo, a WSP em si, ela é uma arma que tem um dano é, até certa distância muito alto, o dano close dela. É bem alto, né? A distância do dano dela. Porém, quando você usa uma arma e você coloca o acessório a Kimbo nela, você pode diminuir esse dano aí pela metade. Uma que você vai errar muitos tiros, muitos disparos, e outra que você vai ter que estar tá bem perto do boneco para poder conectar mais os tiros, certo? Então, uma arma aí que não é tão simples de se usar. Você tem que ter um pouco de movimentação para poder chegar mais perto do seu adversário, certo? E evitar, como eu já disse, trocações de close para mid-range. Bom, galera, esse então foi o guia das classes da Season 3, certo? É, usem as classes... Consegui trazer aqui, reunir todas as melhores classes do jogo para vocês. Caso seja alguma arma muito bufada ou uma arma muito nerfada, eu trago aqui também para vocês. Tô lá no meu Twitter direto também, meu Instagram, minhas redes sociais estão aqui embaixo na descrição. E testem as armas e falem aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam dessas classes, certo? Deem feedbacks também, caso eu... Coloquei alguma classe e ela foi nerfada logo em seguida. Pode estar tá falando aqui para a rapaziada. E não se esqueça de se inscrever aqui nesse canal. Acompanhar porque eu trago diversos tutoriais para você. Do mais é isso galera. Tamo junto. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.